，眼看只差一步 ，idol 就要游走在淘汰边缘，文星一默不作声的拉了他们一把。Idol 지금이곳에없기때문에너네안왔으니까한번망해봐라하면서안붙이셔가지고패널티를받게하셔도무방합니다这让所有观众捏了一把汗的一幕，出自一档女团竞演类综艺。这档综艺的节目规则是女团各自准备节目竞演。得分最低的团体会遭到淘汰导演组不去干涉组合的出场顺序，在规定的十分钟之内，由参赛女团们自己看眼色抢位。如果时间截止时有组合的名牌没在纸板上，那这个组合将会被扣除一千分。当时 idol 因为形成冲突没有来现场进行录制。Love l i s e 的柳珠正就问一句：“那 idol 怎么办？”主持人说：“你们可以选择不贴。”안붙이셔가지고패널티를받게하셔도무방합니다이뭐야坦白说，如果任何人都不帮忙贴，谁都怪不了他们，因为这毕竟是一个关乎生存的竞演节目。台上的所有组合都是竞争对手的关系，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。所以当计时开始时，所有人都忙着选对自己有利的出场位置，只有文星一在一旁默默地拿着 idol 的名牌，将它贴在了第三个出场的位置上，反而把自己的团贴到了众人避而不及的开场位置上。可能会有人说人情票也是票，文星一的举动也算是另一种程度在为猫木木拉票。然而事实是，猫木木的成员从未在节目中任何一次采访里提到自己帮 idol 贴了名牌。这一闪而过的画面是节目组拍摄朴春贴自己名牌时，意外的将文星一也框了进去，随后被细心的粉丝发现了，才流传开来的画面。而他之所以这么做，大抵是因为一些共情。猫木木的原生公司是个小作坊，根本没钱宣传，导致猫木木出道专辑只卖了一百张，是四个成员此后拼命跑商演跑出来的名气。idol 诞生于 Cube 高层内斗的乱世，出道曲给的随意。田小娟就自己写了一首属于自己自足的团体。文星一懂得彼此的不易，才会互相帮衬，让别家粉丝当场爬墙。文星一只需要呼吸就行了。当时文星一跟随组合猫木木参加了一个盛典。到场的还有男团 Monster X 和 Seventeen， 一般这种拼盘的场合都少不了各位站姐，然后令人啼笑皆非的一幕出现。一位 Monster X 的粉丝正在拍偶像，结果镜头却自动聚焦在了文星一身上，被这一幕美得倒吸一口气的站姐当场把属于 Monster X 的饭拍变成了文星一的专属直拍。这一幕又被称为史上第一个相机交缩站姐爬墙的经典镜头。然而，如今凭借颜值坐地吸粉的文星一，曾经却是一个因为相貌问题吃了经纪公司闭门羹的人。仔细看图片上这个脸颊稍显圆润的齐刘海妹妹，就是中学时期的文星一。据他本人所述，他在成为猫木木的成员前，曾有一次在别的组合出道的机会。然而，因为他当时的体重是一百二十斤，公司社长觉得他太胖了，所以剥夺了他的出道资格。为此深受打击的文星一，将自己关在家里，开始了瘦身之路。他每餐只吃。红薯在夏天穿着厚重的衣服跳舞，为的就是能多排一点汗出去。最终减下去了二十四斤，才通过 R B W 的面试，成了猫木木的一员。从此人间扳手诞生了。他被评为最适合穿西装的女爱豆，无论是金丝眼镜、衬衫、领带，还是爱心眼罩，统统被列为帅生帅死的经典造型。踩凳子的高光画面，更是为他吸粉无数。如果 K-pop 女团里只能有一个一，那必然是文星一的一。这是猫木木罕见的全员失误的舞台，而造成这一场车祸，表演的竟然是一个屁。在表演结束后，有粉丝问到底发生了什么，才会让假唱比真唱更难的猫木木现场忘词。文星一当时是这么回答的。请注意，这个屁并不是指生理上的行为，而是猫木木们平时最喜欢玩的一个游戏，名字叫橘子屁。游戏规则是指定的成员必须用嘴模仿一个屁的音调，还要给这个屁命名。四次口技结果把脑袋里记的歌词全都给崩没了。更重要的是，文星一的忘词在这一场还引起了连锁反应。丁辉仁在听到他失误后，突然也大脑一片空白。下台后的文星一悔恨不已，决定当场把这个绝活给戒了。姐几个就这样在台上讨论了五分钟，最后才想起来台下还坐着粉丝，于是紧忙挽回一下组合形象。
。于这个说辞，我信了你呢。